डब्लू 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 डट एसके दर्पण डट कम में यहाँ हार्दिक स्वागत करदु म इंद्र लोकसंग दर्शक दिन अी महिला को भलिबल में निके ना अभी चलन चलती आई रखे जिसमें अभी हंगकंग में भर्खर मात्र आी महिला टीम का उपकप्तान मंजू गुरु हंगकंग में आने रज मैं वहाँ लो एथनिक वॉइस को स्टूडियो में निम्ता दर्शक बहन वहाँ लम में स्वागत कर मंजू बहन कार्यक्रम में स्वागत है साथ ही नमस्कार अस्तो हम कस्त हो आराम ठीक है अंगकंग कई मैं ट्वेंटी फाइव को मर्निंग में पर्सनल भिजिट हो तेम अब अस्त फिना को भलिबल कप खेल खेल है जस्ट गेस्ट मैं अब ये लमो बसईसम में यहाँ हंगकंग को सोसाइटी अथवा गेट टुगेदर निके ठाव पुगे कस्त अनुभव भैर रईल लगी रहे अब सबजान यहाँ आएगा भेटो है सब चिंजान थुप्रेजान भो रही लगी रहे अभी हंगकंग आई पैलो चोटी हो फर्स्ट टाइम लाभ हम मंजू को बाल्यकाल जाना चाहूँ रंजू बहनी को जन्मस्थान कह मछपुसरे गावि कास्की काचोक अभी जन्म हो तेतर हो बाल्यकाल बीतो कि जन्म से भाई पस पढ़ाई म पोखरा में बसर गए हजार कसरी बीत पोखरा में बाल्यकाल अब कुछ समझना हजर वन क्लास में म पोखरा झरे थे है ज्ञान बाबा स्कूल में होस्टल में बसे दाइर म दुईजन होस्टलम बसर टेन टुवेल्वसम होस्टल में बसर पढ़ियो होस्टलम बसर पढ़ियो घर में कहीं कहीं जाने जा छुट्टी में तो घर जाने आने कर जो असरी इस पढ़ी रहता खेल ये खेलकूद क्षेत्र में कसरी लगने भो मैं अब ज्ञान बाबा स्कूल में पैलोप अब भलिबल दीदी खेल है मैं अब वन क्लास में भर्ना भग स्कूल में वन क्लास देखि नहीं दीदी खेले मैं हे थे है अभी तीन बेला अब ज्ञान बाबा नंबर वन नहीं थे स्कूल लेवल को दीदी खेलते ज्यादा खेल मैं अब टू में गए थ्री में गए मैं अलिल ट्रेनिंग करते गए है अभी खेलते ज्यादा खेल अब यह लेवलसम आईपुगे म नौ वर्ष को होता खेल म फोर क्लास में थे ते बेला नहीं मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल को गेम से खेल सके थे पैला यो खेल खेलकूद में प्रेरणा सब भाई पे दीदी हजर हम स्कूल में अब सीनियर दीदी अब बिहान ट्रेनिंग बेलका ट्रेनिंग तस्त हो दीदी खेलता खेल अब बच्चा तो खेल मन लगे मैं अब जैसे अब ग्रुप छुटा गुरु अब अब पैला डी में अने सी में बी में करते ट्रेनिंग कराने हे है सान बट ट्रेनिंग करें दीदी खेले देखे लई लई लगता लग्द ये अवस्था में आईसक सब भाला आपू कौन लेवल बड़ खेल सुरू गए तो स्कूलक लेवल बड़ कि क्षेत्रीय जिला कौन तरह पैला स्कूलक मैच भैर थे है स्कूलक होते में अब स्कूल स्कूल को फिर सिलेक्शन पड़े सिलेक्शन में पड़े से मिस्ट्रिक्ट लेवल को गेम डिस्ट्रिक्ट लेवल को गेम में सब खेल आपको उमेर कति वर्ष को नौ वर्ष नौ वर्ष को नौ वर्ष को उमेर में डिस्ट्रिक्ट लेवल को गेम खेल एकदम कलिल उमेर में तस्त डिस्ट्रिक्ट लेवल खेली सकू खेल खेल अब उमेर में आईपुग्खे नेपाली महिला भलिबल को राष्ट्रीय टीम को उपकप्तान मंजू गुरु होने भाषा है कस्ट गौरव कस्ट महसूस भैर खुशी लगे अब सान उमेर बट खेलो है खेले अब यह लेवलसम पुग्छू वाल खेले तो थे मैं यह लेवलसम आईपुग्दा अब साहे खुशी लगे अब भलिबल खेले मैं ठीक करे जो लगे अब आपको राष्ट्रीय खेल खिलाड़ी भैर खेल अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी कुछ देश तीर 
भाग लिन गएको छ टिमको अ गइसकेछु म 10 साउथ एशियन गेम जुन श्रीलंकामा भयो थियो अ त्यसमा हाम्रो नेपालको वुमेन भलिबल पनि पार्ट गरे थियो हैन टेक पार्ट गरे थियो त्यसमा हामी थर्ड पोजिसन भए थर्ड पोजिसन भयो हजुर मंजु गुरुङ को अवस्था चाहिँ कस्तो थियो खेलाडी ग्रुपमा थियो कि उपकप्तान नै भएर गएको थियो खेलाडी नै थिए हजुर सेटमै पढे थिए हैन त्यतिबेला पनि राम्रै खेले थिए अनि पछाडि फर्केर नेपाल आइ सकेपछि उपकप्तानको जिम्मेवारी कहिलेबाट सम्हाल्नु भयो त अ त्यो चाहिँ यो हालसालै यो त्यसपछि अब नेशनल टिम नै उस भएन कि सेलेक्सन नै भएन हैन त्यसपछि अब बाहिरतिर खेल्ने जुन यो एशियन गेमहरु त्यसो म हाम्रो भाग पनि लिएन अति भएर त्यो हाम्रो नेशनल टिम पनि फिक्स भएको थिएन अहिले भखरै हाम्रो फर्स्ट साउथ इन्भिटेसन जुन नेपालमा साउथ एशियन गेम भयो वुमेन भलिबलको मात्रै त्यसपछि बल्ल सेलेक्टेड टिम भयो हैन 12 जना त्यस भएर बल्ल भाइस क्याप्टेन गोस भयो अब अहिले भाइस क्याप्टेन भइरहँदा भइराख्दा खेरि अब मैले यस्तो किसिमको चाहिँ खेल्छु अथवा यस्तो किसिमको चाहिँ मेरो टिमलाई बनाउँछु भन्ने कुनै कल्पना योजना बनाइ बनाउनु भएको छ हजुर अब जुन अब यो भाइस क्याप्टेनको उसले चाहिँ झनै धेरै जिम्मेवारी चाहिँ थपिएको छ हैन अझै राम्रो गर्नु पर्छ भाइस क्याप्टेन भएर क्याप्टेनमा पुग्नु पर्छ भन्ने चाहिँ भन्छ अनि अहिले यो भाइस क्याप्टेन भइराख्दा खेरि कतिपय यो खेलकुद जुन दर्शकहरुले मञ्जु गुरुङ अलिकति राम्रो खेल्न नसकेको अवस्थामा छ भन्ने कुरा पनि गाइगुङले सुनिएको छ यसबारे के भन्नुहुन्छ राम्रो खेल्न नसकेको त अब त मान्छेले हेरेर भने कि त्यतिकै कुरामा भन्यो हैन त्यो खेल्न नसकेको भए त म टिममा नि पर्ने थिएन होला नि हैन त्यही भन्न चाहन्छु अब त मान्छेहरु आउनुस् गेम हेर्नुस् अनि बल्ल भन्नुस् अब यो हाम्रो खेलकुदमा लागिरहँदा सरकारले कस्तो किसिमको चाहिँ यो भलिबल जुन खेलकुदमा मध्ये पनि भलिबलको क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले कस्तो तरिकाले सहयोग गरिरहेको जस्तो अनुभव भइराखेको छ अथवा मञ्जु गुरुङहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको एउटा सपोर्ट आइराखेको छ अब नेपालमा चाहिँ अब सरकारले भलिबल हेरे छैन होइन त्यसमा चाहिँ अब जुन हामीले अब क्लबबाट खेल्छौँ त्यसको चाहिँ अब भलिबल चाहिँ प्रोफेसनल छैन कि अहिले होइन जुन लेडिज भलिबल भन् मेन चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी खेल्छौँ त्यही हो ट्रेनिङ गर्छौँ अब खेल्छौँ ट्रेनिङ गर्दा नि अब धेर जस्तो आफ्नै खर्च हुन्छ गेम खेल्न जान्छौँ जित्यो भने मात्रै हुन्छ होइन हार्दाखेरि खासै उसै हुँदैन सरकारले चाहिँ अब भलिबललाई चाहिँ हेरे छैन अब अहिलेको यो जुन साउथ एसियन गेम गऱ्यो त्यसमा चाहिँ सपोर्ट त गरेको छ होइन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले तर अब यसलाई प्रोफेसनल खेलाडीहरूलाई पनि यसो प्रोफेसनल बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ खासै छैन त्यो प्रोफेसनल बनाउँदाखेरि कस्तो के के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ प्रोफेसनल यस्तो हुन्छ अब हामी चाहिँ अहिले जुन अब पश्चिमाञ्चलबाट खेलिरहेको छ होइन गेम हुँदाखेरि खेलिन्छ अनि अब हामीलाई पेमेन्ट हुँदैन होइन सरकारले चाहिँ प्रत्येक वर्ष अथवा प्रत्येक महिना हप्ता चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभलको गेमहरू क्षेत्रीय लेभलको अञ्चल स्तरीयको गेमहरू चाहिँ निरन्तर खेलाइरहेको होस् होइन त्यसमा चाहिँ अब सहयोग होस् त्यो गऱ्यो भने खेलाडीहरूको एउटा के हुन्छ विकास पनि हुन्छ मनोबल बढ्छ भन्ने नै हो होइन अब हामी म अर्कोतिर जान्छु यहाँ मञ्जु बहिनीलाई म एउटा अर्को प्रश्न सोध्न गइरहेको छु खेलहरूले खेला खेलमा लागिरहँदा तपाईँले देशको लागि के गरे जस्तो लाग्छ देशलाई के सहयोग अथवा देशको लागि के देन दिए जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ अब जुन हामीले टेन साउथ एसियन गेम श्रीलङ्कामा भएको थियो अब त्यति बेला अब जुन जिम्मेवारी लिएर गएको थियौँ होइन त्यति बेला चाहिँ एक त्यो भिन्दै सान हुने रहेछ कि नेपालकोबाट आएको त्यस्तो फिल हुन्छ नि त अब अस्ति भर्खर पनि हामी खेल्यौँ 
जो अब हमें आपने देश को लाइक कहीं गॉड पर सब बने रहा अब आपने जान दे रहा हूँ सही कौशल रहूँ सब गॉड मल लॉडी बुडी गॉड रख खेल सब अतिस अब आपने देश को लाइक कहीं गॉड पर सब बने रहा सही खेल दा हरी से तेज़ है अब और भीतर बड़े जो जो साउंसा नहीं तेज़ एकदम राम लाग सके ये नॉन चला राष्ट्र अर्ली नाइट पनी और आज जो क्लब वाले तो ये नॉन चला है ना जिधर है जिस अभी का आया ही तो पाइंस है और हार दे है जिते ही हो के गाली मत ही पाइंस है गाली नहीं और का गाली तो खाई जा गाली बंदा पनी ये डाबो त्यो हार जीत को पूरा हो ही ना हार जीत अब हार से बने तो क तो फर्क क्या है बस ये जस्ट तो कोशिश गायब ही होने से कोशिश लाइक चुना वो तीस तो को जोन ट्रीटमेंट और वो सुविधा सब दिन आज जब वाले दिन होने से भी दिन होना खिलाड़ी अल्लाह ठीक ही बनो पर सा दीदे दीदे ही ना बनना नहीं बाय ना दियो बनेरन तेरी बात दिवानी होता ही ना दिए ना बनेरा बनूं बाय ना दियो मारे दा तो वाती तरीका को राष्ट्रीय सम्मान गानों पर सब नहीं हुआ है ना अब आप विदेश में कंपेयर करना तो सब की दही ना है ना तो इतने अब ठीक ही मानना पड़ सा अन्य अब यो खेल कुछ में लागी रहना खेरी के इसलिए हमी बोली गए जीवन निर्भाग गानों सक्षम बनने कती को विश्वास सही आला खेले रहने ग गाड़ी सा आली गाड़ी सा आजे अन्य गाड़ी होता है उन्हें किना खेल कुत्ता ती लाग में बहुत है बॉलीबॉल अब नौ साल जस्ते बैसे क्योंकि अन्य थी वाई ना अब बच्चे बड़े खेली वाई ना और खेली पर ना आप ही गौर खेलना पाए को तीस तो बैस जान सके छोड़ जो बनाने छोड़ना सके तो है ना अब आजे अब खेलता खेलते छोड़े रा कोई मॉडलिंग में प्रवेश करना प्रवेश करना उनसा है ना कोई चीन तेजी के ही बाहर गर बस में उनसा इसमें चीन क्या बनना उनसे तो बोले क्या कारण ले वाला महिला रूम में विशेष करेगा अच्छा तो इसमें से अब आपने इंटरेस्ट पने उनसा है ना मैं ना वो जोन बॉलीवुड ही बना लागी रहा समाज में चाहिए ना और और को मध्य दिन वाला आपने किरे वो सुना सकता है एम होना सकता है खेलता हेल्दा अब कौसे को अब सॉरी ले ना देगा होना सकता है अब इंजरी को कारण बनी होना सकता है ये वाला इंजरी को कारण बो है ना ये वाला इंटरेस्ट को करा बो अन्य ये वाला और को पुरो महिला आरु लाई चीना वो क्या बनी चाहिए बनी खेल लाई निरंतरता बच्चा बच्ची और उनसे इस पचाड़ी खिलाड़ी जी निरंतर दिनों साल दे ना बनने को रोने चाहिए इस प्रतिज्ञ के दारण से तो अब मैं तो अब फैमिली वाले सपोर्ट बाय वाले से ही उन्हीं को राहोगे रहे ना मैं आपने इंटरेस्ट पर नहीं होना पारे जो आपने इंटरेस्ट बो वने आपने लगा बो वने और फैमिली ले स तो ये वाला राष्ट्र को नाम बनी रखने से किंचन है ना तो ये पलायन मध्य ही कर दे कि पलायन बहुत कुलीर कर दे नहीं महिला आ रही है बॉडी मात्रा में पलायन होने से तेज करने का सर खाली लगानी गाड़े को पनी खेरा गई राही को भानी को रामी चाहिए इसमें से किस है अब जो गेम में ही स्पोर्ट्स में ही बने लाइक मानसे लाइसे अब पलायन होने वाली को मैं ना वो आपने इनकम सोर्सेस और उनसे तो ये प्रॉब्लम लेता होने है ना सरकार लेने ये दिन हो बंद है वो जो किरे वो आमिल है ना वो स्पोर्ट्स ही बना रहा है समय लाइक रहा सब राष्ट्र में पने ये दिन हो बंद है वो तीसरी पलायन होने पौर्सा बंद है मतलब लाइक है ना तो ये कारण लेने वो पलायन तब मान सम्मान बंदा पनी अब जो आर्थिक उपलब्ध हो रहा है तो उस सॉइग नवरी कोई कारण लियो तो कौसे को तेज़ तो नहीं होना सकता कौसे को फैमिली प्रॉब्लम होना सकता अन्य मंजू गुरुं को जिन भविष्य किस होता है इस गेम में तेरे पलायन बाद ही नहीं होने होगी 
अब थाहा छैन अब खेलिराछम के नि अब आफूले सकिन जेल त खेल्छु नै अझै पनि खेल्ने जोस जागरै छ अनि अहिले अब पढाइ कतातिर छ यो खेल र पढाइलाई कसरी लाँदै हुनुहुन्छ म अहिले ब्याचलर थर्ड इयर छु हैन पढ्दै छु म चाहिँ जुन त्यो श्रीलंकामा बसे त्यति बेला चाहिँ म क्लास 10 को एसएलसी थियो त्यसमा मेरो 4 महिना ग्याप भएर आएर एसएलसी दिए थिए मैले त्यो जुन त्यति बेला कति वर्षको मेरोमा जानु भएको थियो साउथ एशियन गेममा अ म थक 16 16 हजुर एसएलसी दिने भन्दा टाइम म जानु भएको थक यो चाहिँ भदौमा भए थियो एसएलसी चाहिँ चौथमा चैतमा हुन्छ त्यहाँ त्यही गेम खेल्न जाँदाखेरि आफ्नो एसएलसी पनि ग्याप हो हजुर अ ट्रेनिङको लागि काठमाडौँ बसे तीन चार महिना जति अ त्यही त्यति बेला ग्याप भएको भएपछि खेलकुद खेलकुद प्रतिको लगावले गर्दा आफ्नो पढाइ पनि त्यति साह्रो र ग्याप राखेर लागिरहनु भएको हैन अब ट्युसन सुसनहरु त यही बसेर नि गरिराख्थे अ ट्रेनिङको बेला ट्रेनिङ भइराख्छ अब यहाँबाट नेपाल हङकङबाट नेपाल फर्किसकेपछि के छ पढाइलाई निरन्तर गेमहरु के छ गेमहरुको कुनै योजनाहरु छ गेम त छ हैन म त अहिले ब्याङ्कमा नि काम गरिरहेको छु अ म एचएनबी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि काम गरिरहेको छु अब पढाइ पढाइ हजुर वन पढाइ हजुर जागिरे हजुर स्पोर्टी हजुर अनि कसरी यसलाई तीनटा चीजलाई कसरी म्यानेज गरेर लान सकिन्छ गाह्रो हुँदैन गाह्रो त अब गाह्रै हुन्छ अब मलाई चाहिँ जुन म काम गर्ने ब्याङ्क एचएनबी ब्याङ्कले चाहिँ हजुर मेरो ट्रेनिङको बेला गेमको बेला चाहिँ मलाई छुट दिन्छ कि जुन अब म यो स्पोर्ट्सतिरै लागेको भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई जुन सम्मान स्वरूप एउटा जागिर दिएको हो त्यही भएर यो ट्रेनिङको बेला बेला चाहिँ मलाई छुट दिलाएको खेलकुद खेलकुद खेलाडी हुँदाखेरि निकै फाइदै परेछ कि के हो अब म चाहिँ अब फर्स्ट खेलाडी भनौँ त्यसरी जागिर भएको जस्तो अब निकै टप टप खेलाडीहरुलाई चाहिँ कुनै एउटा स्पोर्टमा एम्बासडर बनाउने हैन अब राम्रो क्वालिफाइड छ भने उनीहरुलाई जागिरको व्यवस्था गर्ने यो पनि एउटा राष्ट्रले दिएको सम्मान होइन र हजुर राष्ट्रले हजुर त्यही मान्नु पर्छ त्यसमा सन्तोष मान्नु पर्ने अवस्था भएको छ अहिले हैन हजुर अ ठीकै छ अब मैले यहाँलाई अ यहाँको खेलकुदहरु उत्तर प्रगतिको कामना र राष्ट्रियको भनु नेपाल राष्ट्रको इज्जत राख्न होला र भलिबल टिमलाई चाहिँ अझै स्ट्रङ बनाउँदै लाने हैन अनि त्यसपछि आफ्नो कप्तानीमा चाहिँ कुनै पनि अब गेम अन्तर्राष्ट्रिय गेममा चाहिँ विजय हासिल गरेर ल्याएको चाहिँ एउटा सन्देश खबरहरु सुन्न पाऊ यही हामी कामना गर्न चाहन्छौ र अब जाँदा जाँदै हाम्रो एचके दर्पण डट कम हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरुलाई आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनुस् न अ फर्स्टली चाहिँ अब यो एचके दर्पणले जुन मलाई यहाँ आएर बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि हार्डली धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ हङकङमा म आइसी चाहिँ हैन जुन मलाई यहाँको थुप्रै सङ्घ संस्थाहरु छ फेउना अनि यो नमोबु धाम समूह एनआरएन हङकङ उहाँले चाहिँ जुन सम्झेर थुप्रै सङ्घ संस्थाहरु छ हैन जुन मलाई सम्झेर अ यहाँ अब जुन खेलाडीलाई एउटा मान सम्मान हुन्छ हैन त्यो दिनुभयो मलाई सम्झिनु भयो र यहाँहरुको आमाले यहाँ आमा बुवाहरु जुले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो हैन त्यसको चाहिँ म धेरै आभारी छु यस्तै माया सपोर्टहरु चाहिँ अब हामीले चाहिन्छ हैन अघि बढ्नको लागि र यस्तै सपोर्ट गरिराख्नु होला र यो एचके दर्पण हजुरहरुलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरण दर्शकबिन नेपाली महिला भलिबलका उपकप्तान मञ्जु गुरुङसँगको वार्ता आजलाई यति नै प्राविधिक मित्र अमृत गुरुङका साथ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् हवस् त